சென்னையை எடுத்துள்ள ஸ்ரீஹரி கோட்டாவில் மிகச்சரியாக பகல் பதினொன்று ஐம்பது மணிக்கு வெற்றிகரமாக விண்ணில் பாய்ந்தது பி எஸ் எல் வி சி பிப்டி செவன் ராக்கெட் ஏவப்பட்டதிலிருந்து சரியான பாதையில் பி எஸ் எல் வி சி பிப்டி செவன் ராக்கெட் பயணித்தது ஒவ்வொரு கட்டமும் சரியாக இயக்கப்பட்டு ராக்கெட்டின் பாகங்கள் திட்டமிட்டபடி பிரிந்தன ஏவப்பட்டு சுமார் ஒரு மணி நேரம் கடந்த நிலையில் ஆதித்யா எல் ஒன் செயற்கைக்கோள் பி எஸ் எல் வி சி பிப்டி செவன் ராக்கெட்டிலிருந்து பிரிந்து பூமியின் சுற்றுப்பாதையில் நிலைநிறுத்தப்பட்டது பூமியின் சுற்றுவட்ட பாதையில் ஆதித்யா எல் ஒன் செயற்கைக்கோள் நிலைநிறுத்தப்பட்டதும் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் பரஸ்பரம் பாராட்டுக்களை பகிர்ந்து கொண்டனர் அதுவரை உன்னிப்பாக கவனித்துக் கொண்டிருந்த இஸ்ரோ தலைவர் சோம்நாத்தின் முகம் ஆதித்யா எல் ஒன் நிலைநிறுத்தப்பட்டதும் மலர்ந்தது ஆதித்யா எல் ஒன் திட்டம் வெற்றிகரமாக அமைந்திருப்பதாக இஸ்ரோ தலைவர் சோம்நாத் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தார் திட்ட இயக்குநரான தமிழகத்தைச் சேர்ந்த நிகர் ஷாஜிக்கும் அவர் பாராட்டு தெரிவித்தார் ஆதித்யா எல் ஒன் திட்டம் உலக விஞ்ஞானிகளுக்கு பலனளிக்கும் வகையில் இருக்கும் என திட்ட இயக்குநரான நிகர் சுல்தானா ஷாஜி குறிப்பிட்டார் ஒன்ஸ் தஸ் ஆதித்யா இஸ் கமிஷன் இட் வில் பி அன் அசட் டு த ஹிலியோபிசிஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி அண்ட் ஈவன் டு த குளோபல் சயின்டிஃபிக் ஃபர்டர்னிட்டி அண்ட் ஐ டேக் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு தேங்க் சேர்மன் இஸ்ரோ ராக்கெட் ஏவப்பட்டதை ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவன் விண்வெளி மையத்திலிருந்து நேரில் பார்வையிட்ட மத்திய அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் வானம் எல்லை இல்லை என்பதை இஸ்ரோ நிரூபித்துள்ளது என்று கூறினார் த ஸ்கை இஸ் நாட் தி லிமிட் தேங்க்ஸ் ஆல்சோ ஆனரபிள் பி எம் ஃபார் கிவிங் அஸ் தி கான்ஃபிடன்ஸ் தி கரேஜ் அண்ட் தி கன்விக்ஷன் டு ரீச் அவுட் டு தி ஸ்டார்ஸ் அண்ட் டு டிஸ்கவர் தி மிஸ்ட்ரிஸ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் பியாண்ட் பூமியின் சுற்றுவட்ட பாதையில் நிலைநிறுத்தப்பட்டதும் ஆதித்யா எல் ஒன் கோளின் சோலார் பேனல்கள் எனப்படும் சூரிய மின் உற்பத்தி தகடுகள் வெற்றிகரமாக திறந்தன அதன் மூலம் தனக்கான மின் உற்பத்தியை ஆதித்யா எல் ஒன் வெற்றிகரமாக துவக்கியிருப்பதாக இஸ்ரோ அறிவித்துள்ளது பூமியை சுற்றத் தொடங்கியுள்ள ஆதித்யா எல் ஒன் களத்தின் முதல் உயரம் உயர்த்தும் நடவடிக்கை ஞாயிறு பகல் பதினோரு நாற்பத்தி ஐந்து மணிக்கு மேற்கொள்ளப்படும் என்று இஸ்ரோ தெரிவித்துள்ளது படிப்படியாக சுற்றுப்பாதையை உயர்த்தி எல் ஒன் புள்ளியை நோக்கி ஆதித்யா செயற்கைக்கோள் அனுப்பப்படும் இன்னும் நூற்று இருபத்தைந்து நாட்கள் பயணம் செய்து திட்டமிட்ட எல் ஒன் புள்ளியை ஆதித்யா எல் ஒன் அடையும் என்றும் இஸ்ரோ கூறியுள்ளது பதினைந்து லட்சம் கிலோமீட்டர் தொலைவை ஆதித்யா எல் ஒன் கடந்து சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடையேயான சம ஈர்ப்பு திசை கொண்ட எல் ஒன் புள்ளியில் இருந்தபடி விரிவான ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள உள்ளது எல் ஒன் புள்ளியை ஆதித்யா எட்டி ஆய்வு பணிகளை துவக்கியதும் சூரியனை ஆராயும் நான்காவது நாடு என்ற பெருமையை இந்தியா எட்டும் 